हेलो बेटा आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी और डिसऑर्डर की तो फर्स्टली जब हम फंक्शंस ऑफ किडनी की बात कर रहे हैं तो हम स्पेशली बात कर रहे हैं नेफ्रॉन्स के फंक्शन की बिकॉज नेफ्रॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी तो इसका मेन फंक्शन हो जाता है जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है लाइक यूरिया उसको एक्सक्रेट आउट करना देन वाटर का बैलेंस बना के रखना मेंटेन करना वाटर बैलेंस को फिर रेगुलेट करना पीएच को पीएच बैलेंस बाय सेलेक्टिवली फिल्टर आउट द सब्सटेंसेस स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को एक्सक्रेट आउट करके बैलेंस करके रेगुलेशन ऑफ द सॉल्ट कंटेंट ये मेंटेन करता है एलिमिनेट करता है अदर uh, सब्सटेंसेस जैसे कोई पर्टिकुलर uh, ड्रग है पिगमेंट है या पॉइजन है उसको फ्लूड होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है रेनिन को सिक्रेट करवाता है जिसके बेसिस पे रास मकैनिज्म काम कर रहा है एरेथ्रोपाइटीन प्रोडक्शन विच स्टूमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ आर बी सी एरेथ्रोपाइटीन रिलीज करता है जिसके बेसिस पे आर बी सी फॉर्मेशन एरेथ्रोपाइसिस रेगुलेट होती है देन हमारा टॉपिक है किडनी डिसऑर्डर जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लो मैरुलो नेफ्राइटिस इसके अंदर क्या होगा इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लो मेरुलाई ऑफ किडनी इन्फ्लामेशन का मतलब है स्वेलिंग आ जाना कोई इन्फेक्शन हो जाना ग्लो मैरुलस पार्ट में जब इन्फेक्शन हो जाए तो उसे नाम दिया जाता है ग्लो मैरुलो नेफ्राइटिस देन है रीनल कैलकुलाई स्टोन हो जाना या फिर इनसॉलिबल मास और क्रिस्टलाइज सॉल्ट लाइक आपके पास ऑक्जिलेट्स फॉर्म्ड विद इन किडनी किडनी के अंदर सॉल्ट स्टोन लाइक या इनसॉलिबल जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है सॉल्ट लाइक ऑक्जिलेट बन जाना देन यूरेमिया यूरेमिया क्या है आपके पास इट इज अ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट में यूरिया बन जाना विच रिजल्ट फ्रॉम द डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया ठीक है मतलब जो यूरिन पार्ट के अंदर यूरिया कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है और वो आपके पास क्या है ब्लड के अंदर यूरिया की प्रेजेंस देखने को मिलती है ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कोई आपके पास मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गई हो स्ट्रक्चर के अंदर तो भी ये देखने को मिल जाता है देन सिस्टाइटिस इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर किस लाइक स्ट्रक्चर बन जाना यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाना बढ़ जाना वो चीज कहलाती है देन आइलोनेफ्राइटिस इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विस आपने किडनी के डायग्राम में जो पेल्विस पार्ट किया था उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना स्वेलिंग आ जाना कैल्साइसिस जो माइनर और मेजर कैल्साइसिस थे वहां प्रॉब्लम आ जाना या जो आपके पास इंटरस्ट्रीशियल टिश्यू थे वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाना देन किडनी फेल्योर पार्शल और टोटल इनेबिलिटी ऑफ किडनी जब अपना काम किडनी प्रॉपर नहीं कर पा रही एक्सक्रीशन और सॉल्ट और वाटर का बैलेंस नहीं कर पा रही तो उसे किडनी फेल्योर कंडीशन कहते हैं और इस कंडीशन का सॉल्यूशन क्या है आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस एक तो है परमानेंट सॉल्यूशन तो कि किडनी ट्रांसप्लांट करवा दी जाए लेकिन एक टेम्परेरी सॉल्यूशन के तौर पे हम ले सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस हीमोडायलाइजर एक मशीन है जो ब्लड को फिल्टर आउट करने के काम आती है कि उसमें से जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसे रिमूव करने के लिए काम में लाई जाती है और इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहते हैं हम और अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लार्ज मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन बाय इंटर पॉजिंग ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक सॉल्यूशन में से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्ज मॉलिक्यूल से सेपरेट करना मस्त ध्यान किया रखना है कि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रोल रहेगा जो सोल्यूशन और वॉटर कंटेंट होगा उनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मस्त रहेगी हिमोडाइलाइजर क्या है एक सेलोफेन ट्यूब है जिसको रखा जाता है एक मतलब सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन और जिसकी कंपोजिशन क्या है सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन की सेम कंपोजिशन है जैसी नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा की होती है बस फर्क क्या है इसके अंदर यूरिया प्रेजेंट नहीं होता दिस इज द सेटअप बेटा ये ये वो सेलोफेन की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये सोल्यूशन रखा जाता है पेशेंट की बॉडी से रीनल आर्टरी से ब्लड कलेक्ट किया उसमें हिपेरिन एड किया ताकि ब्लड कॉग्युलेट ना हो यहाँ पे वो ब्लड जब पास किया जा रहा है ठीक है और यहाँ से यूज्ड जो सॉल्यूशन यूज हो रहा है जिसके अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल ऐड किया जा रहा है वो निकाल लिया जाता है इस चैम्बर के अंदर ठीक है यहाँ से फ्रेश कंटिन्यूस ऐड किया जा रहा है और जो फ्रेश ऐड किया जा रहा है उसमें ध्यान रखा जाता है कि कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उसके अंदर मिक्स की गई और टेम्परेचर कंट्रोलर का मस्ट ध्यान रखा जाता है उसके साथ ही बॉडी टेम्परेचर और एंटी हिपेरिन मतलब जब वेन के अंदर वो वापस से बॉडी के अंदर डाला जा रहा है तो उसके अंदर एंटी हिपेरिन और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्योंकि हम इसे बहुत ठंडे पे यहाँ रखते हैं तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे हमने रखा था तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर रखने के लिए दिस इज द सेटअप होता क्या है इसके अंदर आपके पास कि सबसे पहले पेशेंट का ब्लड पंप आउट कर लिया किसी आर्टरी के थ्रू 
और सेलोफेन ट्यूब में और इसे जीरो डिग्री सेल्सियस पे कूल किया मिक्स किया इसे एंटीकॉगुलेंट हिपेरिन के साथ ये जो स्टेप हमने यहाँ कहा था ठीक है उसके बाद क्या हो रहा है आपके पास पोर्स ऑफ द सेलोफेन ट्यूब जो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे पोर्स होंगे वो सिर्फ अलाउ करेंगे यूरिया यूरिक एसिड या एक्सेस में जो सॉल्ट प्रेजेंट है या हाइड्रोजन आयन जो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो डिफ्यूज होके ब्लड से इस सराउंडिंग सोल्यूशन में आ जाए ठीक है और जो प्योरीफाइड ब्लड है उसे वापस से यहाँ से देखिए जो प्योरीफाइड ब्लड है उसे वापस से वार्म अप करके एंटी हिपेरिन उसके अंदर ऐड करके बॉडी पेशेंट की वेन के अंदर दोबारा से ऐड कर दिया जाता है ठीक है जी दिस इज द सेटअप अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ डायलिसिस की तो इट इज अ डिसकम्फर्ट मतलब जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं बहुत डिसकम्फर्ट की प्रोसेस है और ब्लड क्लोट बनने के चांसेस बहुत हैं और इसके कारण फीवर एनएक्सिस्टी या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम रहना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहना और हीमोरीज मतलब कहीं से भी ब्लीडिंग वगैरह मतलब स्टार्ट हो जाती है तो ये कॉमन प्रॉब्लम रहती हैं और एक परमानेंट सोल्यूशन है अगर किडनी फेलियर हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कि ग्राफ्टिंग करवा ली जाए किडनी की एक कॉम्पेटेबल डोनर मतलब जिसके साथ आर एच ब्लड फैक्टर और बहुत सारी चीजें मैच कर रही है उनके साथ मतलब किडनी क्या है रेसिपियंट से डोनर के अंदर ट्रांसप्लांट करवा दी जाए जो किडनी ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री की हम बात करें तो फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में जुड़वा बच्चे थे आइडेंटिकल एक ही जयगॉट से मतलब वो डिवाइड होके बने थे आपके पास ट्विंस इन 1954 में और ये सर्जरी की थी चार्ल्स हैपनेंगल नाम के इसने डॉक्टर ने और इंडिया के फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट वो एक दिसंबर नाइनटीन फर्स्ट ऑफ दिसंबर नाइनटीन को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के अंदर किया गया था और जो रेसिपिएंट था वो एक 35 ईयर ओल्ड पर्सन इसका नाम है शैनी घान शैनू घान रेसिपिएंट डोनर मैचिंग की क्या क्या ग्रुप जो हम कह रहे हैं कि रेसिपिएंट और डोनर हमने कॉम्पेटेबल वर्ड जो यूज किया था उनके अंदर वो कॉम्पेटेबिलिटी किन पे बेसिस पे हम कहते हैं सबसे पहले है कि ब्लड ग्रुप जो रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप जो है वो कॉम्पेटेबल होना चाहिए डोनर के ब्लड ग्रुप के साथ देन ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन एच ये जेनेटिक मार्कर है जो आपके पास जेनेटिक मार्कर की तरह काम कर रहा है जो आपके पास डब्ल्यू के सरफेस के ऊपर मिलता है डब्ल्यू के सरफेस पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और एक पर्सन क्या है आ, मतलब इनहेरिट्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कर रहा है थ्री एंटीजेंस ए सेट ऑफ थ्री एंटीजन जो मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं एंड थ्री फ्रॉम फादर तीन हो रहे हैं मदर से और तीन हो रहे हैं फादर से बेबी में ट्रांसफर अ हाइयर नंबर ऑफ मैचिंग एंटीजेंस इन छह में से जितने ज्यादा मैच करेंगे उतने ज्यादा अच्छा है कि कॉम्पिटेबल उतना ज्यादा कंसिडर करेंगे हम देन है एंटीबॉडीज स्मॉल सैंपल ऑफ रेसिपियंट एंड डोनर ब्लड उनको मिक्स करके देखा जाता है एक ट्यूब के अंदर अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है तो पेशेंट जो है वो इजिली किडनी एक्सेप्ट कर सकता है रेसिपियंट से देन है एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक द स्किन मेमिलियन स्किन है जैसे स्वेट ग्लैंड स्वेट के अंदर वाटर प्लस इन ऑर्गेनिक सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड होते हैं थोड़ी अमाउंट में यूरिया भी होता है बहुत थोड़ी अमाउंट में लेक्टिक एसिड है और सिबेशियस ग्लैंड है जिन्हें हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं जो सीबम कंटेन uh, करते हैं लिपिड और फैटी एसिड्स उनके अंदर हैं देन लंग्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को मतलब बॉडी से एक्सक्रेट आउट करवा रहे हैं निकाल रहे हैं रेस्पिरेशन के दौरान ठीक है देन लार्ज इंटेस्टाइन है एपिथीरियल सेल्स जो है कॉलन रीजन की वो ट्रांसफर सम इनऑर्गेनिक आयन लाइक कैल्शियम आयन है मैग्नीशियम आयन है और आपके पास एफ uh, पॉजिटिव आयरन है फ्रॉम द ब्लड इन टू द केविटी ऑफ कॉलन ब्लड से केविटी ऑफ कॉलन के अंदर ट्रांसफर करवाते हैं ताकि वो फिकल मैटर के साथ रिमूव हो सके देन लीवर तो काम कर ही रहा है यूरिया फॉर्मेशन और उन सब में ही हम पहले भी पढ़ चुके हैं देन स्लाइवा है हैवी मेटल्स या ड्रग्स वो स्लाइवा के थ्रू भी क्या है एक्सक्रेट किए जाते हैं बॉडी से दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा